vâng chào mừng tất các bạn đã trở lại với hướng dẫn sử dụng phần mềm Unicher Graphics NX 8.5 của công ty đào tạo CAD CAM CNC Tinh Việt ạ. Thì bài hôm, hôm nay chúng ta vẫn sẽ học về phần tách khuôn một số vận phẩm phức tạp và thủ thuật trong tách khuôn. Thì đồ, như trên màn hình chúng ta đã thấy sản phẩm nhựa như thế này ạ. Có rất nhiều là lỗ bắt vít và hàm ếch ạ như thế này thì việc tách khuôn không hề đơn giản thì tôi hy vọng sau bài học hôm nay thì chúng ta sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong tách khuôn sẽ không phụ thuộc vào bất cứ bài bài nào thì công việc tách khuôn của chúng ta thì cũng sẽ theo những bước bước sau đây trước tiên ta bây giờ giao diện đầu tiên thì chúng ta cũng vào Unicer Life Project để thiết lập các hệ số ban đầu về vật liệu và độ cô ngốt cho sản phẩm thì chúng ta chọn vật liệu là ABS à, có thể là mặc định theo hệ, hệ độ số hệ số cô ngốt mà chúng ta đã mặc định sẵn hoặc là chúng ta có thể edit nó đi ta click vào rename convention và ok ok và khi đã gắn vật liệu xong thì chúng ta sẽ thấy sản phẩm chúng ta có màu khác thì đấy là bước đầu tiên ạ bước thứ hai thì chúng ta sẽ gắn gốc toàn độ cho sản phẩm ạ chúng ta có thể là vào pro body center chúng ta tích vào lúc set position chúng ta ok trong rồi chúng ta thiết lập hòm khôn chúng ta vào group piece thì đây là kiểu hòm khuôn tiêu thể tích không chế thể tích thì do product group picker hay là có tiêu chuẩn thì chúng ta tiếp tục là ok và chúng ta đã có một hòm khuôn để ấn hòm khuôn này đi chúng ta tiếp theo chúng ta vào mode padding thuốc ta vào để gắn hướng rút khuôn và phân tích các cái mặt ta vào check season và ta gắn hướng rút khuôn của nó là hướng xét xe phần Calculator chúng ta chọn Keep Existing và bắt đầu ta nhấn vào Calculator để phần mềm chúng ta tính toán xong rồi ta ta kích vào Reason thì chúng ta có thể gắn được những bề mặt nào nằm trên cavity và những bề mặt nào dùng cavity thì chúng ta chọn set vision color và như vậy là hoàn toàn màu xanh xanh này là nó sẽ nằm trên khuôn co 
Vision có bề mặt da cam để nó cho nằm trên cavity region còn những bề mặt màu xanh da trời thế này thì nó đang còn chưa xác định được nằm trên mảnh phun nào nên vì vậy chúng ta sẽ tự xác định cho nó Hoặc ví dụ như những bề mặt như này chúng ta cho là cavity thì chúng ta kích vào cavity rồi kích vào select season file chúng ta quét một cái áp lý nó sẽ đổi thành màu cam tương tự với các mặt còn lại đối với mặt này nếu chúng ta chọn cả mặt này là co hoặc là cavity thì sẽ không hợp lý vì khi chúng ta rút phun ra thì khi gia công sẽ rất khó và chúng ta sẽ không rút được phun ra ví dụ tôi sẽ chọn cavity thì sẽ không hợp lý còn chúng ta chọn co cũng không hợp lý thì đường bát in line của chúng ta sẽ thay đổi một góc rất đột ngột điều này sẽ dẫn đến khi gia công khô thì rất khó vì vậy chúng ta phải phân biệt chi cái mặt phẳng này thành hai mặt phẳng để chúng ta phân một nửa trên này làm trên cavity còn nửa dưới thì chúng ta cho cavity thì để dùng chi mặt phẳng thì chúng ta vào tạm thời ta kích can cho chúng ta dùng con cụ công cụ Reverse Pay để chúng ta dùng phẳng Trước tiên thì chúng ta phải tạo một Cover Chúng ta Insert Chọn Cover from Cover và chọn File Chúng ta chọn Một này Và Start Object chúng ta chọn Cover ở end of page chúng ta chọn cover này lưu ý là chọn sinh ra cover ok nó sẽ có một đường thẳng này chúng ta sẽ chi mặt phẳng này thiếu cái đường thẳng này chúng ta divide quay chúng ta chọn quay này chúng ta chọn quay này xong rồi ta kích ok như vậy là chúng ta đã chia đôi được bước tiếp theo chúng ta sẽ vào edit lại check season chúng ta chọn edit và chọn calculator check season chúng ta chọn lại mặt mặt cho nó mặt dưới thì chúng ta chọn k không chúng ta chọn co trên chúng ta sẽ chọn cao thì ok như vậy là đường phát tinh lai của chúng ta sẽ là một đường làm trên một phẳng chứ không thay đổi đột ngột chúng ta kích ok tiếp theo chúng ta sẽ lấp lỗ chúng ta vào pass survey để chọn body kích vào body và chọn apply
cho các bạn thì về chúng ta ta cần sửa lại edit một số mặt bằng lại chúng ta chọn lại check vision edit Hãy ăn nó đi. Tuy nhiên, khi chúng ta lắp lỗi như thế này, thì khi phần gia công những cái bề mặt mà lắp lỗ mà nằm trên các sơ phơi có biên dạng cô và phức tạp như mặt như lỗ này thì chúng ta nếu chúng ta chặt cho nó tự động thì khi gia công khuôn chúng ta sẽ rất khó vì có hai cái mũi nó lên vì vậy chúng ta sẽ tạo khuôn bằng tay thì nó sẽ hợp lý hơn chúng ta đen nó đi ok chúng ta dùng Create book như hôm, hôm trước tôi đã giới thiệu cho các bạn. Ta vào create book. Ta chọn mặt này. Chọn mặt này. Kéo nó xuống thấp một chút. Ta chọn OK. Ta dùng Refray để ràng buộc các mặt phẳng trùng nhau ta cho mặt phẳng này trùng mặt phẳng này ta play dùng mặt phẳng này trùng mặt phẳng này này tương tự mặt này và cuối cùng ở mặt này trong cái mặt này Ok, không xong xuôi thì chúng ta sẽ dùng Trimmer để để phần giao nhau của hai khối này ạ. Chúng ta Trimmer, Trimmer, Add Ở phần Target chúng ta chọn Body Ở phần Body C thì chúng ta chọn Sản phẩm ạ. Để phần chọn phần đế lại, để lại ạ. Đây, chúng ta ok và như vậy chúng ta đã thiết kế cho nó một mặt đắp lỗ để tạo thành mặt phần khuôn phụ chúng ta chúng ta thấy hợp lý hơn mặt khuôn tự động phần mềm xác định khi ra công khuôn này nó sẽ rất dễ Tiếp theo ta vẫn dùng Fluid Box để khống chế và tạo lắp lỗ một cái rãnh mà không kín cái rãnh này. Chúng ta chọn Fluid Box. Ta chọn Single Play. Nó dài nó dài. Okay. 
à, tiếp theo ta dùng brief brief by giang buộc mặt này chung với mặt này mặt này chung với mặt tương tự Ok, xong xuôi thì chúng ta muốn tạo góc rau cho đường này để khi ta công phu này và khi rút khu này nó dễ dàng hơn đấy ta có công cụ đấy là Differency Plan ở phần Differency Play thì chúng ta chọn này ạ đường e to plan chúng ta chọn đường này nó sẽ góc round cho chúng ta ok tiếp theo chúng ta sẽ dùng chimmer và lưu ý chúng ta sẽ thêm một object nữa là đường này sẽ có hai object chọn mặt để lại cái mặt này ok như vậy tôi đã xác định tất cả các mặt bề mặt phân quân phụ cho chúng ta và công việc cuối cùng là chúng ta là xác định bề mặt phân quân chính thôi tiếp theo chúng ta vào define vision chọn grid vision và chọn grid pattern line ok ta chọn design pattern survey để tạo mặt con quân chính cho nó đây ta thấy pattern line của chúng ta có một đường gấp khúc như thế này điều này sẽ dẫn đến không thể tách vuông được khi mà mà chúng ta có các mặt giao cắt nhau thì chúng ta sẽ bỏ nó đi ở phần edit pattern line chúng ta chọn pattern line phần mốt và chúng ta nhấn shift và bỏ nó đi sau cho chúng ta lưu nó lại vòng và pattern lại okay. còn edit pattern segment chúng ta chọn edit full lines và chọn các đường thẳng hướng hướng để tạo nên các mặt mặt tinh lại độ dài thì chúng ta có thể kéo ra ta chọn lưu ưu tiên chọn cho các các bề mặt mà có các đường parting line gấp khúc như đoạn lỗ này
xong xuôi thay đổi ok ở chế độ auto grid padding sẽ vậy chúng ta chọn auto grid padding sẽ vậy nó sẽ tự động tạo lên mặt bằng khuôn từ các đường padding line chúng ta đã chọn đây chúng ta được mặt bằng khuôn chính tuy nhiên ở đoạn này rồi chúng ta đã đường bát tinh lai chúng ta chiều kiến nên nó sẽ hỡ một mặt này thì điều này thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh như sau chúng ta ok và hai hai mặt bát tinh lai này cắt nhau thì chúng ta không dùng để chim nó đi chúng ta vào chim mà set chọn set và chọn Operate chúng ta chọn Cover nữa chúng ta lưu ý là chọn Xin ra Cover chọn vùng lên lại OK tiếp theo ta dùng lại x chốt để tạo mặt bằng ta chọn hướng của nó là hướng xc trừ xc ok và bát tinh lại do x chốt chúng ta vừa tạo ra sẽ cắt với các bát tinh lại này thì chúng ta tiếp tục dùng những lệnh chim chọn này và chọn các đường các đường giới hạn ok xong rồi ta dùng lệnh cell để gắn các mặt padding mặt survey padding uh, survey này lại các mặt phần cô lại chúng ta cho insert chúng ta combine và cell và làm chỗ nữa chọn ok chúng ta kiểm tra lại lần nữa về các mặt phân phun và sau khi tất cả các mặt mặt phân phun thì chúng ta đã bôi chín thành màu đỏ thì chúng ta điều đấy chúng ta sẽ là đúng ạ cuối cuối cùng là chúng ta sẽ rút khuôn ra chúng ta vào Defy Cavity and Core mục mục này thì chúng ta chọn Cavity Region và bỏ chọn No Interaction quay ta chọn Apply À, đây chính là mạch phun cái của chúng ta ok chúng ta chỉ trong co và chọn happily và đây chính là con đực của chúng ta
chart okay để mở từng file co hoặc là cavity thì chúng ta vào window và chọn chart mở co đây chính là cavity chúng ta bôi màu để phân biệt đây là cavity chúng tương tự chúng ta cũng bôi màu ok chúng ta sẽ vào file lắp ráp để xem ở đây đây chính là hòm phun và phần sản phẩm phun trên phần dưới chúng ta mô phỏng như chúng ta vào assembly chọn mô conversion phần lô nó dậy Ok, nên chúng ta rút có thể ra cuốn như này Và như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn xong Phần thách cuốn điện thoại mẹ Xin chào các bạn và hẹn gặp lại